আইসিটি স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু ইফেল সম্পর্কে জানা এবং এই বিষয়টা কোন জায়গায় ব্যবহার করতে হবে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয় সম্পর্কে বলা বাট ওই বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে আপনি তিনটা ঘটনা একটু দেখায় যে মনে করা যাক যেখানে এটা একটা রাস্তা এটা একটা পথ এই পথ দিয়ে আমি একটা মানুষকে পাস করবো অর্থাৎ যে যাওয়ার একটা সুযোগ দিলাম তো এই মানুষটা যেহেতু রাস্তায় কোনো বাধা পাচ্ছে না বা কোনো শর্ত তো এখানে নেই তো সে সোজা এই পথটা হেঁটে এটা অতিক্রম করে চলে গেল ঠিক আছে এখন মনে করা যাক যে এখানে একটা বাধা পাচ্ছে এখানে একটা এবার কন্ডিশন আমি যুক্ত করে দিব যে মাঝখানে এইবার আমি একটা আমি একটা এবার একটা ডিভাইডার দিয়ে দিলাম এবং আমি বললাম যদি বয়স থার্টির চেয়ে বেশি হয় তাহলে ডিভাইডারের ওই পাশে পেছন পাশে আর যদি বয়স থার্টির চেয়ে কম হয় তাহলে সামনের অংশে যাবে তখন সেই মানুষটা যখন এই পথটা অতিক্রম করতে চাইবে ঠিক আছে দেখুন সে কিন্তু এবার ওই পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে ব্যাপারটা এখন থার্টির চেয়ে কম বয়সী কাউকে যদি আমরা একটু দেখি থার্টির চেয়ে কম বয়সী হলে বললাম কি এই ব্লক দিয়ে যাবে সে একটু দেখা যায় যে থার্টির চেয়ে কম বয়সী হলে সে এই পথ দিয়ে যাচ্ছে সো এই ঘটনা থেকে আমি একটা বেশি সহজে বুঝতে পারছি যে প্রথম মানুষের সোজা চলে গেল কোনো কন্ডিশন ছাড়া কোনো কন্ডিশন যেহেতু দেওয়া হয়নি এরপর দ্বিতীয় মানুষজন যখন আসলো তখন সে একটা কন্ডিশনের মাধ্যমে সে ওই পাশ দিয়ে গেল তারপরে তৃতীয় জন সেই কন্ডিশনটা মিথ্যা হওয়ার কারণে এই পাশ দিয়ে গেল ওকে সো এবার আমরা একটা ফেসবুকের আমাদের যে লগ ইন সিস্টেম আছে ওখানে চলে যাই যে ফেসবুকের কিন্তু আপনি যখন প্রবেশ করতে যান তখন আপনি ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড এই দুটো বিষয় কিন্তু লাগে সো ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আপনি যদি সেই ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড যদি ভুল হয় তখন দেখা যাচ্ছে আপনাকে একটা অ্যারোর পেজে নিয়ে যাচ্ছে বা বলা হয় যে আপনার ইমেল আইডি বা পাসওয়ার্ড কোনটা ভুল আছে বা ঠিক আছে যদি সেটা যদি আপনার ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড যদি ওদের যে ডেটাবেসে যে ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড আছে আপনি যেটা আগে দিয়েছেন ওটার সাথে যদি মিলে যায় তখন সে আপনাকে কিন্তু তার হোম পেজে নিয়ে যাচ্ছে সিম্পল বিষয় সো এখানেও একটা কন্ডিশনের একটা বিষয় আছে অর্থাৎ শর্তটা যদি সত্য হয় তাহলে একটা পাশে নিয়ে যায় অথবা অন্য জায়গায় আপনাকে রিডিরেক্ট করে দিচ্ছে সো প্রোগ্রামিংয়ে আপনার বিভিন্ন অ্যাপসে বা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো লাগে ইফেলসের বিষয়গুলো আসে যখন আমার প্রয়োজন একটা প্রয়োজন হবে যে কোন একটা কন্ডিশন বা কোনো একটা শর্ত সত্য হলে একটা কাজ করতে হবে বা ওটা মিথ্যা হলে অন্য একটা কাজ করব তো এই বিষয়গুলোতে যখন আমার এই বিষয়গুলো যখন আমার সামনে আসবে তখন কিন্তু আমার ইফেলস ব্যবহার করতে হবে একটা কোড লিখি আচ্ছা এই কোডটা কিন্তু আপনি দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখানে আউটপুট কী আসবে এর ভ্যালু আমি ফাইভ দিয়েছি বিয়ের ভ্যালু থ্রি দিয়েছি এবং এস ইকুয়াল টু এ প্লাস বি তো সাপিস পাঁচের সাথে তিন যোগ করলে কত হয় আট হয় সো এই আটটা দেখাবে এবং প্রিন্ট করবে আইসিটি স্কুল একদম সহজ বিষয় এবার আরেকটা কোড আমরা একটু দেখি এই কোড আর এই কোড ঠিক আছে দেখুন এখানে কিন্তু এই কোড আর এই কোডে কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে আমি যদি বলি এখানে পাশে যদি আমি নাম্বারগুলো দিয়ে দিলাম যেখানে এক নাম্বার লাইন দুই নাম্বার লাইন তিন নাম্বার লাইন চার নাম্বার পাঁচ ছয় এইভাবে কিন্তু উপর থেকে নিচে পর্যন্ত এক্সিকিউট হয়ে যাবে ওই যে মানুষের মতো উপর থেকে সে অর্থাৎ বাম পাশ থেকে সে ডান পাশে সোজা চলে গিয়েছে ওকে কিন্তু এক্ষেত্রে এসে সে তিন নাম্বার লাইনের পরে চার নাম্বার লাইনে চাইন চার নাম্বার লাইনটা সে এক্সিকিউট করবে কি করবে না সেটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই ইফের ব্লকের উপর ইফের মধ্যে যে আমি যে কন্ডিশনটা দিলাম অর্থাৎ অ্যাজ গ্রেটার দ্যান ট্যান যদি এটা সত্য হয় তাহলে সে চার নাম্বার লাইনটা এক্সিকিউট করবে আদারওয়াইজ সে এই লাইনটা এক্সিকিউট করবে না ঠিক আছে আচ্ছা একদম সহজ তাহলে এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যেহেতু ফাইভ এবং থ্রি দিলাম অ্যাস এর ভ্যালু হবে হচ্ছে এইট অ্যাস যদি ট্যানের চেয়ে বড় হয় তাহলে একটু ট্যানের চেয়ে বড় না সে এই কোডটা এক্সিকিউট হবে না সো আপনি শুধুমাত্র আইসিটি স্কুল লেখাটা দেখতে পাবেন কিন্তু আপনি যদি এখানে কন্ডিশনটা চেঞ্জ করে ট্যানের জায়গায় যদি আপনি ফাইভ দিয়ে দেন তখন তাহলে কিন্তু তখন সেক্ষেত্রে এইট কিন্তু ফাইভের চেয়ে বড় তখন কিন্তু দ্য সাম ইজ এইট দেখতে পাবেন ওকে সো এভাবে আপনি কোনো একটা কোডের কোনো একটা অংশ চাইলে কোনো একটা কন্ডিশনের আন্ডারে দিয়ে দিতে পারেন অথবা একাধিক অংশ কিন্তু কোনো একটা কন্ডিশনের আন্ডারে দিয়ে দিতে পারেন যে ওই কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় তাহলে শুধুমাত্র ওই স্পেসিফিক সেকশনটা আপনি দেখাতে চাইবেন আর যদি না হয় তখন আপনি এটা দেখাতে চাইবেন না বা অন্য কোনো কাজ করবেন ঠিক আছে আর এলস ব্লক থাকতে পারে এলস ব্লক কখন এক্সিকিউট হবে যদি ইফের কন্ডিশনে মিথ্যা হয় তাহলে এলস ব্লকের মধ্যে থাকা যেই কোডগুলো আছে বা যেই কাজগুলো আপনি করতে বলেছেন ওই কাজগুলো এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে আর যদি এলস ব্লক না দেন তাহলে এই সত কন্ডিশনটা সত্য না হলে কিছুই হবে না অর্থাৎ কন্ডিশন সত্য না হলে সে নিচে যে এখানে নিচে যে এভাবে চলে আসলে প্রিন্ট এফ আইসিটি স্কুল এরকম কাজগুলো জাস্ট সে নিচে যে অন্য যে
সহজ বিষয় এরপরে আমি সাপোজ প্রিন্ট করলাম দা নাম্বার ইস পার্সেন্টেজ ডি কমা এ সাপোজ আমি আগে এর নাম্বারটা প্রিন্ট করে দেই সো এটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখানে আমি যদি এবার ফাইভ দেই তাহলে আমার ফাইভ আসবে এখন আমি বলছি যে ফাইভটা পজিটিভ না কি নেগেটিভ বা যে সংখ্যাটা আমি ইনপুট দিব সেটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ওকে আমি এখানে ফাইভটা আমি ইনপুট দিলাম সো আমি লিখে দিলাম পজিটিভ সো আমি ফাইভ ইনপুট দিলাম আসলে পজিটিভ ঠিক আছে বাট এইবার আমি যদি মাইনাস সেভেন ইনপুট দিই তাও পজিটিভ আসবে কারণ আমি এখানে বলে দিলাম যে স্ক্যানেফের পরে তুমি প্রিন্ট এটাই প্রিন্ট করো কিন্তু আমি যদি বলে দিই যে শুধুমাত্র যে এর ভ্যালুটা যদি তোমার জিরোর চেয়ে বড় হয় তাহলে তুমি এই কাজটা করবা আদারওয়াইজ করার দরকার নেই তখন কিন্তু সে এই কাজটা এই কাজটা হুট করে করে ফেলবে না ঠিক আছে এই লাইনের পরে সে এই লাইন কিন্তু এক্সিকিউট করবে না কারণ সে এখানে একটা শর্ত আছে এই শর্তটা সত্য হলে তারপরে সে এই ব্লকে আসবে সো আমি যদি বলি যে এবার যে মাইনাস সেভেন তাহলে কিন্তু সে প্রিন্ট করেনি কিছু বাট আমি যদি যে কোনো একটা ধনাত্মক সংখ্যা দিয়ে দেই যে পোস দিলাম তাহলে কিন্তু সে পজিটিভ মেসেজটা কিন্তু সে প্রিন্ট করেছে ওকে সো এখন আমি যদি এলস ব্লক দেই আমার কিন্তু নেগেটিভ সংখ্যাটা দেখাচ্ছে না সো এলস ব্লক দিলে আমি যদি প্রিন্ট এফ দেই এবার আমি যদি কোর্টটা একটু রান করি তাহলে দেখতে পাবো কি আচ্ছা আমি এখন একটু সেমি কলম দিয়ে নেই সো এবার আমি কোর্টটা যদি রান করি তখন আমি যদি মাইনাস কোনো নাম্বার যদি দেই তাহলে সে আমাকে বলছে এটা নেগেটিভ নাম্বার ওকে সহজ বিষয় আচ্ছা যদি আমি এখানে এলস না দিয়ে এই কোর্টটার প্রিন্ট এফটা যদি আমি এখানে দিতাম তাহলে কি হতো তাহলে এই ব্লকটার এই প্রিন্ট এফটা কিন্তু একটা ব্লকের আন্ডারে আছে বাট এই প্রিন্ট এফটা কিন্তু কোনো ব্লকের আন্ডারে নেই তাহলে সে অটোমেটিক এই লাইনের পরে এখানে আসার পর সত্য যদি মিথ্যা হয় এটা তো এক্সিকিউট করলো বা করবে বাট সে কিন্তু নিচে এসে এই নেগেটিভ কথাটা প্রিন্ট করে দিবে অর্থাৎ আপনি জিনিস আপনাকে আমি জিনিস একটু বুঝিয়ে দেই সাপোজ আমি আচ্ছা সাপোজ মাইনাস ফাইভ দিলাম মাইনাস ফাইভ দিলে নেগেটিভ আসছে ঠিক আছে বাট আমি যদি এখানে ফাইভ দেই ফাইভ দেওয়ার পর পজিটিভ আসছে নেগেটিভ আসছে কারণ ফাইভ দেওয়ার পরে সেই কন্ডিশনের ট্রু হয়েছে দেন এই লাইনটা সে প্রিন্ট করেছে তারপর সে এই লাইনে এসে এখানে এই লাইনটাও প্রিন্ট করে দিয়েছে সো আমি যদি কোনো একটা শর্তের উপর বেস করে কোনো কিছু করতে চাই তখন কিন্তু তাদেরকে যদি শর্তের বাইরে রেখে দেই অর্থাৎ কোনো কন্ডিশন না রাখি তখন কিন্তু সে ওই লাইনগুলো এক্সিকিউট করে ফেলবে বাট আমি চাইছি যদি জিরো হয় তাহলে তুমি এই লাইনটা প্রিন্ট করো আর না হলে তুমি জাস্ট নিচে যেটা আছে ওটা করো অর্থাৎ তুমি যদি জিরো হয় অর্থাৎ এটা যদি জিরো চেয়ে বড় হয় তাহলে এটা করো না হলে এটা করো ওকে এবার কিন্তু হয় জিরো হলে এটা করবে না হলে এটা করবে আগে কিন্তু শুধুমাত্র জিরো চেয়ে বড় হলে এটা করতো না হলে সে জাস্ট নিচে যা আছে তা কিছু কোনো কাজ করে ফেলতো ঠিক আছে ব্যাপারটা বোঝা গেল বিষয়টা সো এটাই হলো ইফেলসের বিষয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এবার আমরা একটা প্রোগ্রাম করে ফেলি যে দুটি সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা নির্ণয় প্রোগ্রামটা তার জন্য আমি স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ দিয়ে এখানে এ এবং বি নামক একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম সো আমি এখানে আরেকটা পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে এ নিলাম এবং একটা নিলাম হচ্ছে বি সো আমি যদি বলি যে এ বি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে তুমি প্রিন্ট করবা যে দ্য ভ্যালু ইস পার্সেন্টেজ ডি অর্থাৎ আমার আউটপুটটা হচ্ছে কি এ আর এটা যদি না হয় তাহলে আউটপুট হবে কি বি ওকে সহজ হিসাব সো কোটটা একটু রান করি আমি যদি এবার ফর্টি ফাইভ এবং ফোর দেই সরি থ্রি দেই তাহলে আউটপুট হচ্ছে ফর্টি ফাইভ আচ্ছা যদি আমি পরেরটা বড় দেই ফাইভ দিলাম ফাইভ জিরো ফাইভ দিলাম তাহলে আমার বড়োটা চলে আসলো সো আপনি আশা করছি ই ফেলসের বিষয়টা পারবেন অর্থাৎ আমি কোনো একটা কন্ডিশনের উপর বেস করে চাইলে কিছু কাজ করে নিতে পারি যেটা ই ফেলসে আমাকে সেই সুবিধাটা দিচ্ছে ঠিক আছে সো এবার আপনাদের কাছ থেকে তিনটা সংখ্যা ইনপুট নিয়ে ওই তিনটা সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যাটা নির্ণয় করে ফেলা সো পরবর্তী ক্লাসে আমরা নেস্টেড ই ফেলস সম্পর্কে কথা বলবো এবং ইফ এলস এবং এলস ইফ এই বিষয়গুলো নিয়ে দেখাবো থাকলে সো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ওয়েবসাইটে এসে আমাদেরকে জানাতে পারবেন বা ভিডিও নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারবেন আর এই ভিডিও লেকচারটা যদি আপনি সহজভাবে বুঝে থাকেন তাহলে আপনার উচিত হবে এই লেকচারের উপর একটা এক্সাম দিয়ে দেওয়া আর এক্সাম দেওয়ার জন্য আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে এসে এক্সাম সেকশনে এই লেকচারের উপর আপনি কুইজ দেখতে পাবেন কুইজটা দেওয়ার পর আপনি যাচাই করতে পারবেন আপনি আসলে এই লেকচারটা কতটুকু অর্জন করেছেন সো দেখা হবে পরের ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন